எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னா ஸ்லிப் டெஸ்ட் தான் மூணாவது ஸ்லிப் டெஸ்ட்டுங்க ஸோ இந்த மூணாவது ஸ்லிப் டெஸ்ட்டோட ஆன்சர் கீ தான் பார்க்க போகிறோம் புதுசாக இருக்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இதோட கொஷின் இருக்கும் தயவு செஞ்சு ஒரு முறை எழுதுங்க அதாவது கொஷின் இருக்கட்டும் அப்படி அதுக்கான ஆன்சர் எழுதுங்க நான் அது தான் மறுபடியும் மறுபடியும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம இந்த ஸ்லிப் டெஸ்ட்டோட விஷயங்கள் என்ன தான் நீங்கள் மல்டி சாய்ஸ் கொஷினில் ஆயிரம் கொஷின் பத்தாயிரம் கொஷின் படித்தாலும் ஸ்லிப் டெஸ்ட்டில் ஒரு பத்து கொஷின் படித்தா அப்படியே மனசில் நிற்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த திட்டத்தை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது புக்கு பழைய புக்கில் இருக்கிற எவ்ரி கிரீன் கொஷின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் ரெண்டு கொஷின் பார்த்தாச்சு இரநூறு கொஷின்ஸ் கே பார்த்தாச்சு அதை பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்குங்க இந்த டெஸ்ட் முகலாயர்கள் அது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய திட்டங்கள் புரட்சிகள் புரட்சிகள் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் பதினாறு புரட்சிகள் இருக்குது அதுக்கு யார் தலைவர்னு ஃபுல்லாகவே டீட்டெயில் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் கடைசியாக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுங்க அந்த புரட்சிகள் அதை தாண்டி வேறு எங்கேயுமே இல்லை புக்லேயே இல்லாத டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுத்துட்டோம் அதனால் வந்து அந்த புரட்சிகள்லேருந்து கேட்டாங்கன்னா அவ்வளோ தாங்க இருக்குது ஸோ அந்த நோட்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கே கடைசியாக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் அப்படியே எழுதி வச்சுங்க சரிங்களா ஸோ மீதி இருக்கிறது நம்ம தெரியும் பதினாறு இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ முக்கிய திட்டங்கள் தான் நான் நிறைய திட்டங்கள்லாம் கொடுக்கல முக்கிய திட்டம் பொருளாதார <laughs> ஃபியூச்சரில் நான் கொஞ்சம் தயாராக இருப்பேன்ல அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து என்ன டெஸ்ட் வரப்போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னதுன்னா தமிழ் இலக்கண வரலாறு அதில் இரநூத்தி ஐம்பது கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் நான் இரநூறு கொஷின்ஸை தான் கேட்க போகிறேன் இல்லை வேணால் அந்த இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி நூற்றி இருபத்தஞ்சி நூற்றி இருபத்தஞ்சி கூட கொடுத்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அது பார்த்துக்கலாம் அது ஆக மொத்தம் ஒரு அதுலேருந்து இரநூத்தம்பது கொஷின்ஸ் ரொம்ப அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே கொஷின் இருக்குங்க தமிழ் இலக்கண வரலாறில் கன்ஃபார்ம் கொஷின் சொல்லலாம் அந்த கொஷின் வரப்போகுது ஸோ இந்த நாலு நாளுக்கான பிளான் நான் சொல்லிட்டேன் சரிங்களா ஸோ பிளான் சொல்லாமல் டக்குன்னு வந்து புதுசாக இருக்கிறவங்க குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நான் வந்து அனை கால தான் சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் அந்த வீடியோலேயே சொல்லி இல்லாமல் நாலு நாள் பிளானை அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் பாராளுமன்றம் இருக்குது அப்புறம் வந்து சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து வரைக்கும் வந்து எக்கனாமிக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அதில் இருந்து ஒரு நூறு கொஷின் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மூணாவது நாள் வந்து மூணாவது நாளும் நாலாவது நாளும் தொடர்ச்சியாகவே தமிழ் இலக்கண வரலாறு இரநூத்தம்பது கொஷின் அது தாங்க சரிங்களா அது மூணாவது நாள் நாலாவது நாள்னு சொல்கிறத விட அது நாலாவது நாள் அஞ்சாம் நாள் கூட ஸ்லிப் ஆகும் ஏன்னா அது நடுவுலேயே நமக்கு இது இருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக ஏறக்குறை இருக்கும் முன்ன பின்ன ஒரு நாள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தான் அப்போ வச்சுங்க ஸோ ஆக மொத்தம் நமக்கு அது இருக்குது ஸோ நாலு நாள் நாலு நானூறு கொஷினுக்கான பிளான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து முந்நூறாவது கொஷின் தான் அதாவது இரநூறு டு முந்நூறாவது கொஷின் சரி சரி நிறைய பேசலை ஸோ நீங்கள் இது ஆன்சர் கீ செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் முதல் டெஸ்ட் எழுதுருங்க டெஸ்ட் எழுதிட்டு ஆன்சர் கீ செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ மறுபடி மறுபடி சொல்கிறேன் நம்ம பாருங்க முகல இருபது முக்கிய திட்டங்கள் புரட்சிகள் படிக்கிற மாதிரி படிச்சு எல்லாமே ஏன் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போகிறேன்னு கேட்கலாம் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறது உளவியல் ரீதியாக நீங்களாக ஓனாக படிக்கிற ஞாபகம் அடுத்தவங்க சொல்கிற ஞாபகத்தை விட க கம்மியாக அதாவது அதிகமாக இருக்கும் ஞாபக சக்தி நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ இப்போ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஓனாலும் நீங்கள் பாருன்னு படிச்சுக்கிட்டே வச்சுங்களா நான் சொல்கிறத கேட்கறத விட நீங்களாக படித்து பாருங்களேன் அது வந்து புரியலைனா கூட நிறுத்தி இன்னொரு முறை அப்படி எழுத்துக்கூட்டி படித்தா கூட அது அப்படியே மனசில் நிற்கும் அதனால தான் நான் வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கொடுக்குறேன் இதோட கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்கான எஃபெக்ட் தெரியும் ஓகேங்களா சரி பார்க்கலாம்
ஸோ இந்தியாவில் முக்கிய புரட்சிகள்னு கீழே வந்து இந்த ஸ்லிப் டெஸ்ட் தாண்டி இதோட இன்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் இவ்வளோ தாங்க இருக்குது இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் புரட்சிகளில் வேறு நோட்ஸே இல்லை ஸோ இதை எவ்வளோ நீங்கள் ஷார்ட்டாக எழுதி வச்சுருக்கீங்களே எழுதி வச்சுங்க உங்களை புரட்சிகள் பற்றி கேட்குறாங்கன்னா இப்போ இதோ கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தாண்டி கிடையாது ஏன்னா நம்ம காலங்கள் அதில் என்ன எதுக்காக செஞ்சாங்க யார் அதுக்கு தந்தை அப்படின்ற தலைவர் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே சொல்லி வச்சுருக்காங்க எத்தனை எவ்வளோ நாள் நடந்துச்சுன்னு ஸோ இது கொஞ்சம் அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் டிஎன்பிசி சில புரட்சிகள் கேட்டாங்கன்னா இதை தாண்டி இருக்காது சரிங்களா சோ பக்காவா நோட் செய்து வச்சுங்க ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் எல்லோரும் சேஃபாக இருப்பீங்க வீட்டில் ஸோ பத்திரமாக இருங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் எல்லாம் சரியாயிடும் ஸோ இந்த இது இதுதாங்க ஸ்லிப் டேஸ்டோட கான்செப்ட் இப்போ நீங்கள் படித்தீங்கள எவ்வளோ எவ்வளோ ஷார்ட்டாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அவ்வளோ சின்ன சின்ன கொஷினாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பாருங்களேன் இந்த கே ஸ்க்ரீன்லேயே தம்மான தான் இருந்துருக்கு இது மாதிரி ஷார்ட்டாக நீங்கள் எழுதி வச்சிங்க ஸோ இந்த நூறு கொஷினும் ஒரே ஒரு அந்த லாங் சைஸ் நோட்டில் ஒரு பக்கத்தில் தான் இருக்கணும் சரிங்களா வெறும் so, 
ஸோ நம்ம நோட்ஸ் கொடுக்குறோம் நோட்ஸ் வந்து திருக்குறள் கொடுக்கலான்னு இருக்கான் அடுத்தது ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு முப்பது டு அம்ம ஒரு நாற்பது பேஜுக்குள்ளே இருக்கிறது திருக்குறள் போதும் ஏன்னா குரூப் டூ மாடலில் ஒரு பன்னெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம அதை கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது தான் ஏன்னா அது இம்பார்ட்டன்ட் இந்த லீவில் அதை நீங்கள் முடிச்சிடுவீங்கன்றதுக்காக அதோட நோட்ஸ் தாங்க திருக்குறள் நோட்ஸ் தான் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு நாலு ரெண்டு மூணு பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஒன் பை ஒன்னாக நோட்ஸ் கொடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் இதுவாக இருக்கணும்னா நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜாபுக்கு போகணும்னு என்ன இல்லைங்களா அவங்கவுங்க புது புக்கு படிக்கட்டுமா பழைய புக்கு படிக்கட்டுமா இதை படிக்கலாமா அதை படிக்கலாமான்னு அப்படியே பரபரப்பாக இருக்காங்க நான் பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்லாம் இன்ஸ்டியூட்டில் பார்த்தலாம் நீங்கள் என்ன நூறு கொஸ்டினுக்கு ஒரு நாளைக்கு நூறு கொஸ்டின் கொடுத்தா அப்புறம் என்ன இந்த லீவில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க வீட்டில் படிக்கிறீங்களா இல்லை என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க விளையாடிட்டு இருக்கீங்களா ஸோ அதெல்லாம் பேசக்கூடாதுங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜாப் போகிறவங்க நமக்கு கிடைக்கிற டைம் கிடைக்க மாட்டேந்த டைம் உண்மை சொல்லணும்னா கிடைக்க மாட்டேந்த அதுவும் நீங்களாம் வீட்டில் வேலைக்கு போகிறவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நம்ம சிஸ்டர் பிரதர்லாம் வந்து ஏகப்பட்ட வேலைகளில் இப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ கிடைச்சிது ஸோ இதில் வந்து நல்ல டைமை யூஸ் பண்ணிடணும்னு இருக்காங்க நீங்கள் என்னென்னா ஒன் பை ஒன்னாக கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க எப்படி அது மனசாட்சி இல்லாமல் கேட்குறீங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நான் கோவத்தில் சொல்ல பிரதர் டைம் இல்லை ஸோ இதுவே எனக்கு என்னென்னா போதலைன்னு நான் சொல்கிறேன் எனக்கு டைம் இல்லை எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஸோ நானே வந்து சோசியல் சயின்ஸ் செகண்ட் டைம் வந்து கொடுக்காமல் ஒன்று வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க நான் இதுக்கு நூறு கொஸ்டின் டைப் பண்ணோம் இது வந்து இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டாப்பர் இருக்கார் சொல்லியிருக்க இல்லைங்களா நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த ஒரு டாப்பர் இருக்கார் போஸ்டிங் வாங்கிட்டாருன்னு ஸோ டாப் டென்னில் வந்தார் அவர் கையால் எழுதி வச்ச நோட்ஸை நான் டைப் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் இதுக்கு நூறு கொஸ்டின் டைப் பண்ணுமா அதுக்கப்புறம் மேக்ஸுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் எப்படி இருந்தாலும் நான் ஒன்று விட்டு ஒரு நாளாவது கொடுத்துட்றேன் குரூப்பில் நீங்கள் தெரியும் கிளாஸும் போட்டுறேன் அதை கொடுக்கணுமா அதுவும் இல்லாமல் நோட்ஸ் கொடுக்கணுமா நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் என்ன உங்கள் பிரதரோட நிலமை ஸோ இவ்வளவும் ஒரு சிங்கிள் மேனாக நான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதையும் மீறி நீங்கள் இது கொடுங்கன்னு சொன்னால் நான் அதுக்கு தான் முதலே சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டாயிரம் கொஸ்டின் முடிச்சிடுறேன் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது இப்போ முந்நூறு கொஸ்டின் முடிச்சிட்டோம் டெய்லியும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு எட்டு நாள் ஒம்பது நாளில் முடிச்சிடலாம் முடிச்சிட்டுனா அடுத்தக்கடுத்து அப்படியே அதுக்கு தான் வரப்போகிறோம் வராமல் விட்டுருப்போம் நம்ம சொன்ன பிளானிங் எல்லாமே நடக்கும் ஆனால் நீங்கள் சிலர் ரொம்ப அவசரப்படுறீங்க சிலர் ரொம்ப டிலேவாக இருக்கீங்க பலர் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் ஸோ கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் நான் வந்து கொடுக்குறேன்னா அதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் தப்பு இருக்குங்க இப்போ உடஞ்சு சொல்கிறேன் இயர் தப்பாக போட்டிருப்பேன் மந்த் வீக்காக அடிச்சிருப்பேன் இதெல்லாம் டைப் பண்ணுறது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும் உங்களுக்கே தெரியும் டிஎன்பிசிலே நிறைய கொஸ்டின் தப்பாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஒன்றும் இது இல்லை அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து மேக்ஸுக்கான எல்சிஎம்எல்சி டாப்பிக்கு நீ கொடுக்கறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா படிங்க படிச்சுக்கிட்டே இருங்க வேலைக்கு போயிடலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கனவு மட்டும் கிடையாது அதாவது நீங்கள் எல்லாருமே கனவு காணாதீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜாப் போகணும்னு நிறைவேறிடுச்சின்னு நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்